ハイ、ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。
好啊！别跟我说话，上前！上前！上前！上前！を囲まれと言ったのになぜ帰ってきたカイナグ本来は奴を捕まるつもりだが奴らのカルゴは不相随と引くのもやむえない吉田お前今唯一生き延びる理由は奴を捕まえ部隊を連れ戻せ戦闘を続けろはいダリエ俺に告げ行くぞ小青，你跟我说话啊，千万不能睡。小青，跟我说话。小青，你不能睡啊。哎，哎，行了，行了。坚持住，你跟我说话，你记得吗？咱俩第一次见面的时候，你唱那首歌，我一直私底下学。你跟我说话，我还得跟你学唱歌，跟你学画画呢。小青，小青，坚持住。千万不能睡啊，少卿！不能睡啊，不能睡！千万不能睡啊，少卿！连长，少卿！少卿！连长，指导员！指导员，连长，快过来！过来！快点，快点，快点
你是大夫，你得救救他呀！你救救他呀！你救了那么多人，你救不活他，为什么救不了他？回头为什么救不了他呀？你回头为什么救不了他？回头为什么？冷静一回头。你不能死，少卿，你给我说说话，我还没给你唱歌呢，少卿，你说说话，你说两句话，你给我说说话，少卿。完成这个任务，是我，谢谢你猜的，是你们，是你们，原谅我，当别的梦，黑蛋哥。
得有鬼子的关卡呀！小八子，哎，这附近还有别的路吗？没了。我们之前走了三条路，一条大路，两条小路，都被鬼子给堵死了。我看呀，鬼子是想把咱包在中间，一点点收拢，把咱们给吃了。你说鬼子这次费这么大的力气，就为消灭咱们一个武工队？如果没猜错的话，肯定是早野俊二那个王八蛋。这家伙跟我有私仇，不灭了我的话，绝不善罢甘休。所以，才会这么兴师动众的。现在就是那些老百姓，要是没有这些老百姓，咱还可以冲一下那个卡子。但现在这么多的老百姓，行动不便，打仗更不可能啊。所以，我们要摆脱这些老百姓，没有顾虑的去跟他们打一仗。不是，等一会儿，拜托，你可别忘了，这帮百姓是为了掩护我们，才变得无家可归的。咱们这么做，是不是太没良心了？没有啊。我没有说要甩开他们呢，你看啊，我看了一下这附近的几个关卡，这个关卡兵力相对比较薄弱一些，我就想，如果我们在他附近故意的跟鬼子打一仗，其他关卡势必会出动大量的兵力来支援他，这样会造成这个关卡的兵力立刻就会变得相对薄弱，到时候。让小八子方便爷带着老百姓先突破这个关卡，把他们送出去。我们呢，则在原地跟鬼子兜圈，找机会跳出去。计划倒是挺好的，就是我们把百姓转移到哪儿去？哎，要不去这儿吧，长兴村。虽然这个村子不大，地势呢也比较偏，但是我有个二舅啊住在这儿，我的那些孩子也都送到这个村里了，这地儿我比较熟。要不在那儿等你们？行，就这么办。好，走。哎，对了，连长，我们准备在哪儿动手？这一路上，我们碰到很多鬼子的侦察队，到时候我们挑人最多的，先把他围起来，围而不打，故意让他们去通知他们的援军。好主意。哎，对了，我们可以选择在刚才我们路过的那个被鬼子扫荡过的村子，是一个不错的位置。正好，我们把鬼子引到那儿去。我观察了一下，院子比较多。地势很复杂，正好让鬼子摸不清我们的兵力。没错，到时候再把咱们连那些机枪搬出来，让鬼子以为咱们是新四军的主力军，这样鬼子们就会尽可能的调更多的增援部队过来。这才是我的第一步计划。之前啊，咱们那仗打得窝囊，我也看出来了，很多兄弟们这心里都窝着火呢。这次咱们给他好好干一场，干掉一波鬼子，给大伙出一口恶气。也告诉日本人，我五十三的部队可不是那么好惹的。看来武连长还使了一招连环计，你接着说，我听着呢。鬼子的小部队啊，肯定是一股一股往这支援。咱再出点兵力，在路上伏击他们，这样鬼子就更不知道咱们的真实目的了。围点打援？打啥？我说你刚才的战术叫做围点打援，是我军长征的时候主要战术，这是我在教导队战术课上听到过的。而且啊，我发现了这个战争啊，果然是最好的老师。行行行，行，别问都走了，咱赶紧回去准备吧。啊，走走走，哎，走走走。海那个，水を飲んで一日も飲んでないのだ。捜査部隊は何が情報あるか。出した捜査部隊はまだ何の情報も送ってきてない。早野君、我らはすでに五十三をこの辺りに囲まれた。五十三を捕まえるのは時間の問題だ。早野君は何を心配してんの？当時中村君もその考えを持ってるんでしょうか。だから彼は武士さんにやられた
进来再打。是。开始，大哥。那你们一就那是。准备，准备。魔刀杀去。嘿，来，打。すべては警告通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。はい。海南軍、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。彼は軌道早場に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原はただ計画の中のコマだ。ハグ君、大佐がが全部敵の町部隊を破壊した。なぜ我らの動きもバレたのだ。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。
敵は我ら信仰の途上でかたい人事を作ったただバレではなく面倒くさくなるのだやるなら死者は大きい引くなら計画が失敗と同然本当に難しい選択だ早野くん全貌は所詮一連の国民同部隊だいくら知性が良くてもまさか我らがそこを落とす自信がないのか俺と俺の部下は死を恐れていない集荷はないのはダメ早野くんどうぞ攻撃命令を<笑>始めはい伝え全力で砲撃しろ全ての砲弾を撃つのだ
来，这边这边，来这边。来来来，慢点，慢点，慢点，放这儿吧。医生，慢点啊。医生，快，快来，快，小心，快，医生。来，老周。哎，怎么突然多了这么多伤员？你们是哪个部分的？我是跟着八队长来的。鬼子火力有点猛，我们挡不住，就退了下来。退了下来？对。那鬼子是不是突围了？不太清楚。方碧仪。哎，什么事儿啊？你带着人。继续照顾这些伤员，我带着人去增援，要不然出大事了。好，没受伤的，跟我走。是，走，快走，快走，快。你的，你的，胜利啦！咱人那么多，你不照样把那帮骑兵给打跑了吗？你，打完仗我再收拾你。走，转藤原雄去。走，撤，撤。そろそろここに着く。敵の陣地はすでに占領した。手坂か、引くのか。よし。手榴弹准备。及时，小八子，嗯，通知大伙们加固工事，一会儿说不定鬼子会摸上来。哎，打扫战场，好，好，好，好，来这边。
したよ。おしさんは中にいるのかな。俺から見ると絶対ここにいる。欲しいな。やつがそこに行っても今の状況ではやつらを潰すしかできない。全滅は不可能だ。海野君、君が命令すればメイの前の敵だわ。俺は全力で行く消滅する。よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度もおじさんたちに遊ばれたのは、ヤズらがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は俺が好きるのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工場を見たか。そこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだ。わかりました。いいぞ、行くぞ。はい。被你砍了一刀还能跑，要是我早就一刀结果了他。这回他做狗屎运。今儿个我必须让他死在这儿。继续找吧。
你！你醒醒啊！别吓我！你醒醒啊！你醒醒！管我干嘛？你都不喜欢我，让我死了算了。不行，你能说什么傻话呢？我不让你死，你别死，方碧仪，你不能死。方碧仪，你醒醒！你醒醒！尋常であれば、今日はここに苦しんでるのはウシさんだ。藤原君、お前はこんないい職員に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前の馬鹿で無駄死にした。思うけど、そろそろ休む時だ。お前の職員は有能な人に任され。俺は帝国軍隊の大佐だ。要求所の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。藤原軍公開したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だが。お前殺すことはできる。藤原大佐、この戦いで戦闘中に曲折した。彼は自らの行動で証明した天皇に対して、帝国に対しての忠誠。敬礼。大家一定要没事。老铁朋友，老铁朋友，哎，哎哎哎，咋样？怎么样？怎么样了？啊，没啥大事，弹片呢，从他胳膊上穿过去了。我把伤口缝合了，休息一段时间就能好了。哎哎哎哎，走！哎，病人需要休息。嘘啊！你们小声点儿。姐，不是我说的，你说你飞那劲干嘛？都知道你会信十三哥，也犯不着玩命啊，是不是？我说错话了，看透别说透。不是姐，我的意思是说，你一点也不在乎十三哥。哎呀，冯队长，这几天。你好好休息，好好养伤，队伍上的事儿就不用操心了。我和指导员都会安排的。啊，黑蛋儿啊，告诉你们武队长，我的伤没事，让他放心，我是不会耽误工作的。啊，呃，还有，如果你有什么需要的话，就跟我讲，我尽量去办。黑蛋儿啊，告诉你们武队长，我什么都不需要，我现在就需要他赶紧从这个屋出去，我不想看见他。哦。呃，姐，哥不在这儿了吧？你俩是不是吵架了？啊
嘿，你俩吵架了，肯定是，哎，是不是大姐？就没错，你肯定惹我大姐生气了。啊<笑>、哦，我知道，知道。哎，住！大姐，大姐，你好好养伤我，大姐。啊，我们走。走。吴队长，要不你先回去休息一下。病人需要休息，等他休息好了，你再来找他。方姑娘，怎么样？伤还疼吗？我的伤没事儿，你们不用记挂我。啊，行，那你好好休息。嗯。三儿，嗯，你出来一下。哦跳哥，怎么样？今天打你还疼吗？我早都忘了。不是我说你啊，你小子就欠揍。哎，你要不提这事儿啊，我早都忘到脑后去了。哎，刚刚收到城里的消息，藤原雄死了。死了？嗯。不会吧？我就砍他了一刀啊！他当时逃跑的时候，我看他挺有力气的，怎么死了呢？不应该呀、啊。这个不知道，反正城里送来的消息应该不会错。怎么着，唐元雄死了你还不高兴啊？我高兴，我当然高兴了。这回啊，总算给邵先生把仇给报了。嗯，而且我想邵兴他们知道之后，也一定会非常高兴的。三儿啊，这一仗打得干净利落。还多亏了你想出了一个诱敌深入的主意。哎呦呦呦呦呦！你看你给我摆那官样。哎，哥，要我说呀，这回其实应该跪在你头上，是吧？要不是你两次冒险去城里弄情报，咱们这两仗也不可能打得这么漂亮，尤其是第二仗。哎，哥，咱得好好感谢感谢你那个朋友啊。你那个朋友是什么人呢？怎么都没听你提过呢？哦，他，他是我参加庐山军官训练营的一个一个同学，嗯，好久没见。哎，嗯，哥，是不是那个你喜欢的女人吗？这你也看得出来？我跟你都是一个娘生的。我还不了解你呢，每次跟人家一见面回来都心事重重的，自己喝了顿闷酒，你当我没看见呢？到底是亲兄弟啊，什么事都瞒不过你的眼睛。啊，真的是他呀？他在扬州？那你你干嘛不给他接过来呢？哎，不行啊！我和五十三好不容易找到藤原雄的时候，眼看就要把他杀死了。这个时候，日本人的援军到了，所以我们不得已才撤了回来。少卿，对不起，也对不起洛梅他们一家。少卿，少卿，死了，死了！谁死了？大半夜抽什么风啊？哎呀，哎呀，藤原雄，这不可能！我当时明明看到日本人把他救走了。哎呀，你知道我刚才跟谁喝酒了吗？薛武，薛武亲口告诉我的，他在城里的内线得到了情报，千真万确。爸，你听到了吗？你的仇人藤原兄死了，我们的仇报了。
营长，行啊，方姑娘，有两下子。看来以后我得改口叫你弟妹了。别动！啊，别动！干什么？别动！别动！方姑娘，你竟敢算计我！啊？是你先算计我们吧？你当我是吃里扒外的主啊？你也太小看我了吧，吴二哥！我还真是小看你了，没想到我招了你这小姑娘的道了。行啊，哥，你真是我亲哥，都算计到我头上来了啊！吴营长，我以前敬佩你是条汉子，是条光明磊落的汉子。就在昨天之前，我们还在一起杀鬼子。怎么，今天就把枪口对准自己人了呢？少他娘给我废话！三儿，可是是为你好。把枪放下！你放心，我们一旦逃出了村子，我自然会放了你们营长。但是现在不行，想逃，没门儿。五十三，我告诉你，这可是你亲哥，我就不信你敢对他下手。没错，他是下不了手，但我能。你们营长的命可是我救的，就算我今天要取了他的命，你们谁也不能说一个不字。你们要是再不撤出去，咱们就看看我敢不敢开这个枪。把枪放下，快点！放下。营长，没事吧？营长
金四军一个团，他神不知鬼不觉就来了。妈呀，一个团那么多人！队长，队长，长官呢？要不然，要不然咱们投降吧，犯不着跟新四军拼命啊！瞧你这怂样，老子不信他有一个团。顶天是土土族游击队，回来带领枪。想攻下来，必须得靠重武器。光靠这么忽悠片能成吗？哎，我看玄啊，不过这话又说回来，他当初跟我讲过，就打，就我那炮楼那地儿，那会儿枪跟人还没有现在多呢，那不照样打下来了？他的话你也能全信？嗨，哎呀，我们连长啊，有的时候是飘飘然的，他说大话，但是不得不承认。他是一个优秀的指挥官，这份信任来源于他带领我们的多次胜仗。我想，你不信任他，你也不会决定留下来吧？也不知道十三哥那边怎么样这咋还不来？去去，你俩心疼。哎，还不来？这么久，就是。哎哎，来了来了来了！来了，哎，还真来了。啥叫还真来了？咋，你还信不过我呀？没有，哪能够啊？信信信，没白来就行。这支援部队咋这么点人呢？才十几个鬼子。得了，你知足吧，咱没白来就行。哎，快，就这点人，咱等什么呀？直接干了得了呗。就是就是。准备战斗。得嘞，走。走他娘的，真不过瘾！啊，汗还没出呢，仗打完了。看看，哎，对了，咱找几件干净衣服，赶紧换上吧。走，快点啊！哎，穿上，穿上。你看那腰带炸的，好没好啊？啊，好了，好了，好了，来来，集合队伍，快！来来来，集合了，集合了！快点，快点！嗯，好了，好了。哎，来来来，快！嗯，哎。嗯，从现在起，要注意自己的身份，千万不要多说话，听到了吗？嗨，走。
。现在咱们已经丧失了最佳战绩，咱们只能撤退了。哎，等会儿，等会儿，能撤呀？我的目的不是为了消灭鬼子，得让周围老乡看看咱有多大能耐。这么好，这还没打就撤了，那脸不被丢尽了？咱这以后在这一片还咋混呢？撤也撤不了，打也打不下来，那咋办呢？我就不信了，当年条件那么艰苦，我不照样把王二狗的炮楼给打下来了吗？今儿还打不下来他们了。这样，咱们先回撤，到安全地方再想想办法。行，回来啊！回来之后，派几个人。把他们电话线给我剪了，好嘞，去。说你们先撤，撤。走，走。赶紧给这里打电话，袁斌怎么回事啊？怎么还没到啊？哎哎哎电话线被剪了，他娘的不想打，是因为你们也是中国人啊！我给你们留一条生路，没想到啊，你们是给脸不要脸啊！你们也看到了啊，那炮楼里的日本人也不会管你们。我们刚炸的是你们的营房，我们就给你五个处啊！五个处之后，我们就把你们连人带营房都给你们炸了，推上去啊！准备啊！五、四、三、二，我们服了！别开枪，我们投降还不行吗？成，投降了就把枪举着乖乖出来啊！快点！刘福，不许停下！
特にないよバカお前どこに行くうるせえ做的得葱油拌面，哎，知道你怎么做吗？我跟你说说啊，先拿那个葱花还有蒜末，先炒锅，炒完锅之后，煮水下面，面熟了之后啊，捞上来，给它滴点香油，再放点这个葱花，一拌、哎，得小香啊。咋了？可好点？刚吃完又饿了？不是，我这肚子好久都没啥荤腥了，总觉得缺点油水不舒服。想吃油水是吧？啊，哎，看到没有？把这炮楼打下来，别的我不说，包给你三天吃，日本罐头，炖白菜，真的？我啥时候骗过你啊？不是哥，不是我不相信你，就是咱都围他一天了，这也没啥动静，我心里没底，不是？哎，你说说，如果让你两天不喝水，你会怎么样？两。别说两天了，哥，你就让我渴一天，我都抓心挠肺的。你看，让你渴一天，你都抓心挠肺的，何况里面的鬼子呢？小燕，你盯了一天了，你去歇会儿，这儿我盯着。哥，没事儿，我不困，扛得住。哎，行了，别废话了，让你去，去，快。打水，要么我打死你们！我，快去！我去，去！快，快去，去！滚开！老实点。这水都打进去了，那咱们都白喂了吗？去，让他们喝，啊！
你小子太损了你！哎，你啥意思啊？让鬼子喝屎汤子，你还心疼啊？我没心疼鬼子，我觉得呀，你小子鬼主意太多了，一肚子坏水。幸亏是咱们队伍上的人。你干啥去啊？啊，正好啊，我这还憋着剖析呢。我琢磨着给这帮鬼子再加点料。哎，行行行行，也不差你那一抛。你当鬼子傻呀？喝完一次还要再喝第二次呀？回来吧，回来吧。要不说你小子傻了啊？你这大白天的出去给人嘚瑟去，你也不怕鬼子把你那零件给踩了？行行，那我我问一下，咱在这儿还得围困几天？我估摸着吧，再过一两天这鬼子就憋不住了。不要说什么一两天了。别怪我没提醒你们，咱们在这儿待的时间可有些长，我担心再继续待下去会等来鬼子的援军。你这个顾虑啊，我也想过，但是我们都干到这份上了，再撤不划算。等会儿，这波鬼子援军还没到吧？就是，害怕啥呀？那鬼子来了，咱就弄他。哎，规矩老话说得好吗？叫兵来将挡，水来土冲了龙王庙。那叫水来土掩。还有啥？反正十三哥说的对。再说了，那十三哥一肚子花花肠的鬼主意，对吧？那有十三哥肯定没问题，是吧？我告诉你啊，我听了一下，头儿里二狗子讲了一晚上，那叫一个惨呐、啊。我估计是鬼子拿他们撒气呢。哎呀，这鬼子是要找死啊！别动，哎。看着啊，走，走，走，走。八文生。狗食，你们就是狗，就是畜生。昨天晚上，鬼子打了你们一宿，那就是最好的证明。我们新四军一直把你们当兄弟，只要你们弃暗投明，投入我们伟大的共产党新四军的怀抱中来，我们就非常欢迎。